ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம பிளாங்ஸ் குவாண்டம் தேரி பார்க்குறோம் நம்ம பிளாங்ஸ் குவாண்டம் தேரி இந்த பிளாங்ஸ் குவாண்டம் தேரியில் லைட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர் சொல்கிறாங்க தி பண்டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் தி ரேடியேஷனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க குவான்டா சொல்கிறாங்க ஒன் குவான்டம் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோட்டான் சொல்கிறாங்க கரெக்டுங்களா ஃபோட்டான் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோட்டானுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹச் நியூ எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் என்ன வருது ஹச் நியூ வருது நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு வருது அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன் டு வேவ் லென்த்னு வரும் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை வேவ் லென்த்னு கிடைக்குது நமக்கு இதில் இருந்து நமக்கு எனர்ஜி சப்சிட் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லெமலா அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா வருது அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டானுக்கு வந்து என்ன வருதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பிளேஸில் சி பை லேமடா சப்சிட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு ஹச் இருக்குது அப்போ அந்த ஹச் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் ஹச் சி பை லேமடா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தேரியில் வந்து எனர்ஜி இது எனர்ஜி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் ஏன்னா இங்கே ஃபோட்டான் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபோட்டான் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் சொல்லிட்டாங்கன்னா வந்து என்ன ஆகுதுனா உங்களுக்கு வந்து அப்போ எனர்ஜிக்கு வந்து நம்ம ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தேரியில் வந்து இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா அப்போ எம்ன்றது என்ன சொல்லுங்க மாஸ் ஆஃப் தி ஃபோட்டான் அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் என்ன வரும் சொல்லுங்க மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை சி ஸ்கொயர் வரும் நமக்கு இ பை சி ஸ்கொயர்னு வரும் ஆல்ரெடி நமக்கு எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்குன்னா வந்து ஹச் நியூன்னு போட்டுட்டு நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டான்னு போட்டுட்டு எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்தது ஹச் சி பை லேம்டான்னு வந்தது இந்த எனர்ஜி வேல்யூ இங்கே சப்சிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எனர்ஜி வேல்யூ நம்ம சப்சிட் பண்ணோம்னா அப்போ மாஸ் என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் தி ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வருது எனர்ஜி வந்து ஹச்சி பை லேமடா டிவைட் பை சி ஸ்கொயர் இது இருக்குது அப்போ சி ஸ்கொயர் எழுதிடுறேன் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த சி கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரு சி ஒரு சி கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ வந்து மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஹச் பை சி லேமடா இதுலேருந்து மாஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு லேமடா அப்போ மாஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேவ் லென்த்தும் வருது மாஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீடியமும் வருது ஏன்னா வேவ் லென்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீடியம் இது எல்லாமே வந்திருக்கு சரி அடுத்து வந்து மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் வந்து வேரிஸ் வித் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தேரியில் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் வென் இட் இஸ் இன் மோஷன் பட் ஒரு சர்டைன் வெலாசிட்டியில் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகும்போது மாஸ் ஆஃப் தி போட்டால் என்ன வரும்னா எம் நாட் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி போட்டான் அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ இந்த எம் நாட்டு தான் ரெஸ்ட் மாஸ் இந்த எம் நாட்டு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து நமக்கு இந்த எம் நாட்டை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த எம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் வென் இட் மூவ்ஸ் வித் சர்டைன் வெலாசிட்டி வி மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் வென் இட் மூவ்ஸ் வித் சர்டைன் வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெஸ்ட் மாஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரெஸ்ட் மாஸுக்கு எம் நாட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் பார்த்தீங்கன்னா எம் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக இந்த மாஸ் எம்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்துருந்தோம் ஹெச் பை சி லேமடா அப்படின்னு போட்டிருந்தது இல்லையா அப்படின்னா இந்த இந்த மாஸ் இவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்னா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் தானே போகணும் அப்போ சி வி பிளேஸில் நம்ம என்ன சப்சிட் பண்ணணும்னா சி சப்சிட் பண்ணணும் அப்போ இந்த வி பிளேஸில் வி பிளேஸில் என்ன சப்சிட் பண்ணால் சின்னு சப்சிட் பண்ணணும் இந்த சி ஸ்பீடில் போகும்போது தான் இவ்வளோ மாஸ் இருக்கு அப்போ வி பிளேஸில் சின்னு சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க இந்த இங்கே சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே ஒன்றுனு வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன வருது ஜீரோ வருது ஸோ தட் ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ஜீரோ இதில் இருந்து நமக்கு என்னப்பா புரியுது ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் ஜீரோனா என்ன புரியுது சொல்லுங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டான் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்காது ஃபோட்டான் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்காது ஃபோட்டான்னு இருக்கணும்னா மோஷனில் தான் இருக்கும் மோஷன
இந்த சோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா வந்து லைட்டை எமிட் பண்ணும் இந்த சோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் லைட்டை எமிட் பண்ணும் போட்டான்ஸை இப்படி எமிட் பண்ணும் போட்டான்ஸை அப்படி எமிட் பண்ணும் கரெக்டாங்களா போட்டான்ஸ் எமிட் பண்ணும் அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் போட்டான் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் போட்டான் எவ்வளோ வரும்னு சொல்லுங்க ஹச்சிசி பை லேமடா ஹச்சிசி பை லேமடா என் போட்டான்ஸ்க்கு எனர்ஜி எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க எனர்ஜி ஆஃப் என் போட்டான்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் என் போட்டான்ஸ் என் போட்டான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் என் போட்டான்ஸ்க்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க என் ஹச்சிசி பை லேமடா அதாவது ஒரு போட்டானுக்கு எனர்ஜி வந்து ஹெச்சிசி பை லேம்டா என் போட்டான்ஸ்க்கு எனர்ஜி வந்து ஹெச்சிசி பை லேம்டா நம்ம இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிப்போம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டுக்கு வந்து சிம்பிள் ஐ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் போட்டான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க போறது என்னன்னா வந்து பவர் ஆஃப் தி போட்டான் கண்டுபிடிக்கலாம் பவர் ஆஃப் போட்டான் சரிங்களா இல்லை என்ன பவர் ஆஃப் தி சோர்ஸ் எதுனா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பவர் ஆஃப் சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா பவர் ஆஃப் சோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பவர் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த சோர்ஸ் வந்து என் போட்டான்ஸ் எமிட் பண்ண மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிங்க டைம் வந்து டி செகண்ட்ல எமிட் பண்ண மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் சொல்லுங்க பவர் பவருக்கு வந்து பவர் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லை பவர் ஆஃப் சோர்ஸ்க்கு என்ன பவர் மாதிரி எனர்ஜி பை டைம் டேக்கேன் அப்படின்னு அப்போ எனர்ஜி பை டைம் டேக்கேன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ பவருக்கு வந்து பி என்றது பவர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எனர்ஜி என்ன வந்துருக்கு சொல்லுங்க என் ஹச் சி பை லேமடா இருக்கு இங்க டிவைட் பை ஒரு டி இருக்கு கரெக்டுங்களா இந்த என் பை டி இருக்கு இல்லையா இந்த என் பை டி தான் நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் இந்த என் பை டியை தான் என்ன சொல்றா நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த என் பை டிய வந்து நான் ஸ்மால் லெட்டர் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் என் ஸ்மால் லெட்டர் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலா கேபிட்டல் எனக்கு வந்து நோ யூனிட் இந்த ஸ்மால் எண்ணுக்கு யூனிட் இருக்கு என்ன சொல்லுங்க பர் செகண்ட் ஏன்னா நம்பர் பை டைம் வந்து இருக்கு அப்ப ஸ்மால் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்ப வந்து பவர் ஆஃப் தி சோர்ஸ் எமிட்டடுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் என் பை டி பிளேஸ்ல ஸ்மால் எண் போடுங்க ஸ்மால் எண்ணா நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் பை தி சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது ஹச்சிசி பை லேமடா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜிக்கும் பவருக்கும் பார்க்கறது ஒரே மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கும் பாருங்க எனர்ஜிக்கு வந்து என்ஹச்சிசி பை லேமடா இருக்கு அதே மாதிரி பவருக்கும் என்ஹச்சிசி பை லேமடா தான் இருக்கு ஆனால் இங்க இருக்கிறது கேபிட்டல் என் இங்க இருக்கிற ஸ்மால் என் கேபிட்டல் என்னன்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் டிஃபைன் பண்ணிருக்கும் ஸ்மால் என்னன்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம் அப்ப நமக்கு பவர் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அடுத்து வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த சோர்ஸ் வந்து இன்டென்சிட்டி எமிட் பண்ணிச்சு அது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்டென்சிட்டி என்ன ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எனர்ஜி எமிட்டட் பை தி சோர்ஸ் பர் செகண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா நார்மல் டு தி சர்ஃபேஸ் அதாவது இது ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் வரைகிறோம் வச்சுங்க ஸ்பியர் வரைஞ்சோம்னா இது ரேடியல் டைரக்ஷனில் இந்த ஃபோட்டான்ஸும் இப்படி எமிட் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த ரேடியலும் இந்த சர்ஃபேஸும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ நார்மல் டு தி சர்ஃபேஸ் அதாவது யூனிட் ஏரியாவில் நார்மல் டு தி சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன் செகண்ட்ல எவ்வளவு எனர்ஜி எமிட் பண்ணிருக்கோ அதுதான் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி சோர்ஸ் இல்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்ப இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம் சொல்லுங்க எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்ட் பர் செகண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா விச் பாசஸ் நார்மல் டு தி ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப யூனிட் என்னவே டிவைட் பை தானே போடணும் அப்ப எனர்ஜி டிவைடட் பை என்ன வரும் சொல்லுங்க யூனிட் டைம் அப்ப டைம் யூனிட் ஏரியா இன்டு ஏரியா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எனர்ஜி பை டைமுக்கு தான் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க பவர் எனர்ஜி பை டைமுக்கு தான் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க பவர் அப்படின்னு கிடைக்குதா சரி அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வருது பாருங்க இங்க இப்போ இன்டென்சிட்டி ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த எனர்ஜி பை டைம் இங்க எல்லாம் மறு போட்டிருக்கீங்க அது வந்து பவர் பவர் இது வந்து ஏரியா டிவைட் பை ஏரியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பவர் பை ஏரியா பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் பாருங்க பவர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் ஹெச்சிசி பை லேமடா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணுவோம் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் ஹச்சிசி
of the source other the light source on the intensity emit in this light energy emit on the if only not on the source in the ground if only in the surface area in the surface area level intensity will go in the surface area level intensity in a intensity depends on area and then over the is the radius r1 at the line the radius r2 in the ground in the source can abdin at the other source are connecting it up a area quality approach in a intensity in a formula power by area than other the intensity energy by time by area and it's run and the energy by time on the power and it's not for intensity equal to energy by time on the power and the divide by area on the day of a power by area as a source on the energy emitted per second is leading the source of all energy emit when you go on the energy then in the surface you know in the surface room for side of home up a yellow surface limit total energy by time on the constant other are going on a intensity variable are going in a intensity depends on area and where they அப்ப இன்டென்சிட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஏரியா அப்படி என்ன ஆகும் அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து லைட் வர வர தூரமா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டே வரும் அதான் நம்ம பார்த்தோம்னா லைட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிட்ட நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கும் தூரமா போக போக இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டே வரும் இப்ப வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா பாயிண்ட் சோர்ஸ் இன்டென்சிட்டி எடுத்துட்டோம்னா என்ன சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஏரியா வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் தான வரும் அப்ப ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்னா போர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சோ இன்டென்சிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் in the case of enna solunga for point source and namba ipo vandu idu vandu suppose or wave mari varudhu andha mari wave mari apdi nerthu undumna andha wave ku amplitude nu onnu irukku illaya indha wave ku amplitude apdi nu onnu irukku illaya andha amplitude um the distance epdi vary aagad adha point source ku intensity varies inversely proportional to square of the distance nu paathum suppose idu vandu indha light varudhu wave mari assume pannumna andha light ku amplitude nu irukku illaya andha amplitude um maara illaingala amplitude ku intensity ku enna relation namba paathum solunga intensity is directly proportional to square of the amplitude nu paathum appo indha formula inga varumbodhu enna aguna intensity place la amplitude square is inversely proportional to r square varum so amplitude varies inversely proportional to inversely proportional to r idu nariya time la neat je illa indha mari questions la kekkranga appo parunga for point source ku intensity varies inversely proportional to r square and amplitude varies inversely proportional to r indha maadhiri kedaikkadhu namakku seringla aduthu vande gavani ipo idu vande point source ku eduthaach ipo extended source edukkoronu vechinga இப்ப எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுப்போம் சரிங்களா எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் என்ன லைன் சோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் என்ன அர்த்தம் லைன் சோர்ஸ் இப்படி லைன் சோர்ஸ் இருக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைட் வந்து எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் தானே இப்படி தானே லைட் வந்து ரேடியேட் பண்ணும் அப்ப வந்து இந்த எந்த சர்ஃபேஸ்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல வந்து லைட் வரும் இப்படி சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல லைட் இப்படி வந்திருக்கும் புரியுதுங்களா சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல வந்திருக்குன்னா அப்போ இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம்ல வரும் சொல்லுங்க அப்ப இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் பை ஏரியா இந்த லைன் சோர்ஸ் தான் வந்து இந்த லைன் சோர்ஸ் தான் எக்ஸ்டென்ட் சோர்ஸ் பவர் பை ஏரியா போட்டுமோனா அந்த ஏரியா வந்து இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியால லைட் வர மாதிரி பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸ் வர மாதிரி சும்மா அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெங்க் வந்து L ன்னு அஜூம் பண்ணீங்க இந்த லெங்க் வந்து லெங்க் ஆஃப் தி சிலிண்டர் வந்து L ன்னு அஜூம் பண்ணி ரேடியஸ் வந்து R ன்னு அஜூம் பண்ணீங்கன்னா அப்போ இன்டென்சிட்டி இஸ் डायरेक्टली ப்ரோபோஷனல் டு பவர் பை பவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெச்சிட்டோம்னா பவர் என்றது 1 ன்னு போட்டா அப்போ கான்ஸ்டன்ட் பை ஏரியா வந்து 2 பை R L அப்படி வரும் so intensity varies inversely proportional to r for point extended source line source one intensity varies inversely proportional to distance ana point source ku inversely proportional distance square varum appo point source vechinda distance kuda kuda enna agum square time la vande power intensity korangide pogum ana line source ku directly directly proportional 1 by r times la intensity korangide varum in the case la amplitude eppadi maarum paathina intensity directly proportional to amplitude square dana varudhu ipo indha value inga substitute pannumna appo amplitude square is inversely proportional to distance nu varum appo amplitude varies in inversely proportional to square root of distance and the mother in a market that I get a sharing law it even the power point source to group power point source power point source at the moment the electric field intensity on the money power point source at the moment intensity do not change with respect to distance up in a condom with respect to our other day I don't know point source the intensity varies inversely proportional to our square as a very extended source line source here is for intensity inversely proportional to our power source other power source in a door to layer cross source when the intensity do not vary on the marina bed is a grown for eating love the amplitude get on the intensity directly proportional to amplitude square no put again today up on a make answer on the room for eating love cherry if you know you are in a class government starting your money around the number one running on the இந்த ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டே இருந்தீங்களா உங்களுக்கு கண் எப்படி தெரியும் கண் வந்து எரியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி தானே இப்ப லைட்ல ரொம்ப நேரம் இருந்தா கஷ்டமா இருக்கு அப்படி தானே ஏன்னா வந்து இந்த போட்டான்ஸுக்கு வந்து போட்டான்ஸ் மோஷன்ல இருந்தாலும் அதுக்கு மொமெண்டம் இருக்கு கரெக்டுங்களா மொமெண்டம் இருக்கு மொமெண்டம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா இதுக்கு நம்ம மேல வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்றதுனால நம்ம ஐ வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆயிரு
போட்டான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது லைட் எமிட் பண்ணுது இல்லையா அதான் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை என்ன சொல்லுங்க இன்சிடென்ட் போட்டான் இன்சிடென்ட் லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்சிடென்ட் லைட் புரியுதுங்களா இன்சிடென்ட் லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து இது டிஃப்ரெண்ட் கேசஸில் நம்ம பார்க்கணும் பார்க்குறோம் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா மொமெண்டம் ஆஃப் தி ஃபோட்டான் மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் வேணும்னா ஃபோட்டான் அப்படி என்னன்னா எனர்ஜி கோல்டு எம்சி ஸ்கொயர் தானே இப்போ எடுக்கிறோம் எனர்ஜி கோல்டு எம்சி ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் எனர்ஜி கோல்டு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இதை வந்து எம்சி இன்ட்டு சீன் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இந்த எம்சி இன்ட்டு சீன் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இந்த எம்சி இருக்கிற மாஸ் இன்ட் ஸ்பீடு இது தான் நம்ம மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் புரியுதுங்களா அப்படி மொமெண்டம் எடுத்துனா அப்போ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க மொமெண்டம் இன்ட்டு இந்த சீன் வருது அப்போ மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி பை சி அப்படின்னு கிடைக்குது சி என்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அடுத்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இங்கே எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஹச்சி பை லேமடா அப்படின்னு தெரியல எனர்ஜி கோல் ஹச்சி பை லேமடான்னு தெரியும் இல்லையா அந்த ஹச்சி பை லேமடாவை சப்சிட் பண்ணுங்க இப்போ எனர்ஜி பிளேஸ்ல அப்போ மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க எனர்ஜி பிளேஸ்ல ஹச்சி பை லேமடான்னு சப்சிட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு சி இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க இந்த சி கேன்சல் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த சி கேன்சல் பண்ணிட்டு போனோம் அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் தி போட்டான் அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் போட்டான் என்ன வருது பாருங்க மொமெண்டம் ஆஃப் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை லேமடா மொமெண்டம் ஆஃப் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பை லேமடா அப்போ மொமெண்டம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் லெங்க் இந்த கான்ஸ்டன் தான் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ மொமெண்டம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேவ் லெங்க் அப்படின்னு வந்திருக்கு சரிங்களா சரிப்பா அப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபோர்ஸ் அப்படி தானே பார்த்து சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கேஸ் ஒன்னுன்னு நம்ம போட்டிருந்தோம் கேஸ் ஒன்னில் வந்து இந்த ஃபோட்டோன் வந்து நம்ம கண்ணு மேலே விழுந்துச்சுன்னா கண்ணு மேலே இல்லை எந்த பாடி மேலே விழுந்தாலும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணும் எப்படி எக்ஸட் பண்ணுன்றது பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது வந்து சர்ஃபேஸ்னு எடுத்துட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபோட்டான் வந்து இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான்னு எடுத்துங்க இன்சிடென்ட் போட்டான் எடுத்துட்டு இனிஷியல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை லேம்டா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பண்றோம் இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மொத்த லைட் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது குட் அப்சர்வர் ஆஃப் லைட் இந்த சோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அப்சர்வ் கம்ப்ளீட் லைட் அப்சர்வ் அப்சர்வ் கம்ப்ளீட் லைட் மொத்த லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அப்போ ஃபைனலா வந்து என்ன நமக்கு இங்க பாருங்க ஃபைனலா என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃபைனலாக வந்து மொமெண்டம் இருக்குமா இருக்காது அதாவது இனிஷியல் மொமெண்ட்டை என்ன சொல்லுங்கப்பா இனிஷியல் மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம எழுதுட்டு ஹச் பை லேமடா இனிஷியல் மொமெண்ட்டை வந்து ஹச் பை லேமடா அப்படி தானே பார்த்தோம் சரி மொத்தமே அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா ஃபைனலாக போட்டான் இருக்காது அப்போ ஃபைனல் மொமெண்ட்டம் வந்து ஜீரோ ஃபைனல் மொமெண்ட்டம் ஜீரோன்னு கிடைக்கிது இப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சொல்லுங்கள் சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபைனல் மொமெண்ட்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்ட்டம் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஜீரோ மைனஸ் ஹச் பை லேமடான்னு வருது அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் மைனஸ் ஹச் பை லேமடான்னு வருது எதுக்கு எதுக்கு ஃபோட்டானுக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் மைனஸ் ஹச் பை லேமடான்னு வருது அப்போ சர்ஃபேஸுக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க ஏன்னா ஃபோட்டானுக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட் இருக்கும் அவ்வளோ சர்ஃபேஸ்க்கு இருக்குது இல்லையா ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் ஃபார் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஹச் பை லேம்டா ஏன்னா ஃபோட்டானுக்கு மொமெண்ட்டம் எந்த டேரக்ஷனில் மாறி இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் சர்ஃபேஸ்க்கு மொமெண்ட்டம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் ஃபார் இது என்ன வருது சொல்லுங்க இது ஃபோட்டானுக்கு வந்து ஹச் பை லேம்டா வருது இப்போ என் ஃபோட்டான்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா என் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ ஃபோர்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக்கன் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக்கன் போட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் போடும்போது இங்கே சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க என்ஹெச் பை லேம்டா ஒரு ஃபோட்டானுக்கு ஹச் பை லேம்டா என் ஃபோட்டானுக்கு என்ஹெச் பை லேம்டா புரியுதுங்களா சரி அப்படி போடும்போது என் ஹச் பை லேமடான்னு போட்டுட்டு பை டைம் இருக்கு இந்த என் பை டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்லி இருந்து சொல்லுங்க எந்த என் பை
பை டைம் போட்டுக்கணும் எனர்ஜின்றது என்ன சொல்லுங்க உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்பர் ஆஃப் போட்டான் சொல்லிட்டு ஹெச்சி பை லேமடா வந்துருக்கும் பை டைம்னு வந்துருக்கு இந்த என் பை டி தான் என்ன சொல்லுங்க ஸ்மால் என் போட்டு பவருக்கு வந்து என்ஹெச்சி பை லேமடா அப்படின்னு கிடைக்குது பவர் புரியுது இல்லாது சரி இப்ப இதுல இருந்து என்னக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க பாருங்களா ஃபார்முலா பவர் இன்டு லேமடா பை ஹெச்சின்னு வருதுங்களா சரி இந்த வேல்யூ நம்ம எங்க கொண்டு போய் சப்சிட் பண்றோம்னா இங்க கொண்டு போய் சப்சிட் பண்றோம் என் பிளேஸ்ல சப்சிட் பண்றோம் இங்க சப்சிட் பண்ணோம்னா நமக்கு போர்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப போர்ஸ் என்ன கிடைக்குது பாருங்க போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இது என் சப்சிட் பண்ணுங்க என் சப்சிட் பண்ணா பி லேமடா டிவைட் பை ஹச் சி இன்ட்டு இங்க ஒரு ஹச் இது இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப என்னென்ன கேன்சல் பண்ணிடலாம்னு சொல்லுங்க நம்ம என்னென்ன கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த லேமடா லேமடா கீழே ஒரு லேமடா இருக்குங்களா இந்த ஒரு லேமடா இருக்கு சரிங்களா இங்கிட்டு ஒரு லேமடா இருக்குங்க அந்த ஒரு லேமடாவை போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து இந்த என்னென்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க லேமடா லேமடா கேன்சல் ஹச் ஹச் கேன்சல் ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது பாருங்க ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பவர் பை சி ஃபோர்ஸுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா வருது பார்த்தீங்கன்னா பவர் பை சி அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி லைட் ஸோ லைட் வந்து பவர் டிவைட் பை சி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்றோம் ப்ரெஷர் பார்க்க போறோம் ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்க ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு வந்துச்சுன்னா ப்ரெஷருக்கு வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு வருது சரிங்களா அப்போ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு போட்டோம்னா ஃபோர்ஸ் என்ன வந்திருக்கு பவர் பை சி பவர் பை சி வந்துருக்கு இந்த ஒரு ஏரியா வந்திருக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் பவர் பை ஏரியா தான் என்ன சொல்லுங்க பவர் பை ஏரியா தான் என்ன சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டி பவர் பை ஏரியா தான் இன்டென்சிட்டி அப்போ வந்து ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது சொல்லுங்க இப்போ ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை தி லைட் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டென்சிட்டி பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இந்த பாருங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பவர் பை சி இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து இப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வந்து பவர் பை சி இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து இன் சாரி ப்ரெஷருக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி லைட் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு வருது இப்போ கேஸ் டூ பார்க்க போகிறோம் கேஸ் டூவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து கேஸ் டூவில் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ரிஃப்ளெக்டர் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா சர்ஃபேஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ரிஃப்ளெக்டர் ரிஃப்ளெக்டர்னு வச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க ரிஃப்ளெக்டர்னு அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்போ லைட் வந்து இப்படி வருது இன்சிடென்ட் லைட்டு அப்போ இன்சிடென்ட் போட்டான் வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்க ஹச் பை லேமடான்னு வரும் மொமெண்டம் ரிஃப்ளெக்டர் லைட்டுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க ஃபைனல் மொமெண்டம் ஹச் பை லேமடா வரும் பட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்க இது இது வந்து இனிஷியல் பாசிட்டிவ் எடுத்தா ஃபைனல் மைனஸ் எடுக்கணும் மைனஸ் ஹச் பை என்ன வரும் சொல்லுங்க இது லேமடான்னு வரும் இது என்ன சொல்லுங்க லேமடா ஹச் பை லேமடா ஹச் பை லேமடா வருதா மைனஸ் அதாவது ஃபைனல் பவர் வந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து ஹெச் பை லேம் மைனஸ் ஹெச் பை லேம்டா இனிஷியல் மொமெண்டம் ஹெச் பை லேம்டா ஸோ அது ஹெச் பை லேம்டா போட்டோம்னா அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க மைனஸ் டூ ஹெச் பை லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ வந்து நமக்கு இது சோர்ஸ் அப்போ சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க சர்ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து என்ன வரும்னா டூ ஹெச் பை லேமடா அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ ஹெச் பை லேம்டா கிடைக்குது அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க இது என் போட்டான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு என் கேபிட்டல் என்னு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம்னு கிடைக்குது அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் போட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன வரலாம் பாருங்கள் டூ என் பை டி இன்டு ஹச் பை லேமடா அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இந்த என் பை டி தான் என்ன சொல்லுங்க ஸ்மால் என் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா டூ இன்ட்டு என் ஹச் பை லேமடா அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டடுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ இன்ட்டு என் ஹச் பை லேமடா கரெக்டுங்களா இதே வந்து பவருக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் பவருக்கு என்ன பார்த்துருந்தோம் ஸ்மால் என் இன்ட்டு ஹச் சி பை லேமடா அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இதுல வந்து ஸ்மால் என் என்ன வந்தது நமக்கு பி லேம்டா டிவைட் பை ஹச் சின்னு வந்தது கரெக்டா இதை கொண்டு வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்க எண்ணெய் வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது பாருங்க டூ இன்ட்டு எண்ணுக்கு பி லேமடா டிவைட் பை ஹச் சின்னு இருக்கு இங்க வந்து ஒரு ஹெச் இருக்கு இங்க ஒரு லேமடா இருக்கு இப்ப எது கேன்சல் பண்றோம்னு சொல்லுங்க நம்ம இந்த லேமடா லேம்டா கேன்சல் பண்ணிட்டு ஹச் ஹச் கேன்சல் பண்ணிடும் அப்ப வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது சொல்லுங்க அப்ப வந்து ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா வருது பாருங்க ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து டூ பி பை சி டூ வைஸா வருது டைரக்ட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது பி பை சி இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் பர்ஃபெக்டா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது டூ பி பை சி வருது இப்போ இன்டென்சிட்டி வேணும்னு வச்சுங்க என்ன வேணும் சொல்லுங்க
உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது வந்து நார்மல் லைன் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இது நார்மல் லைன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இப்போ லைட் வந்து இன்சிடென்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சிடென்ட் லைட் வந்து சம் இன்க்ளைண்டாக இப்படி வருது இன்சிடென்ட் லைட் இப்படி இன்க்ளைண்டாக வருது இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டுக்கும் ஆங்கிள் டீட்டான்னு வரும் இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் போட்டான் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட் போட்டான் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக நம்ம இப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டடுக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம கரெக்டுங்களா ஒய் காம்பனண்ட் பாருங்க சேஞ்ச் ஆகல டைரக்ஷன் சேம் ஆகுது எக்ஸ் காம்பனண்ட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆப்போசிட்டாக வருது அப்போ எக்ஸ் காம்பனண்ட் மட்டும் எடுத்துமோனா இங்கே டீட்டானா டீட்டா அப்போ எக்ஸ் காம்பனண்ட்டுக்கு மட்டும் மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஹச் பை லேமலா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா அப்படின்னு நமக்கு வரும் இது வந்து இனிஷியலுக்கு வருது அதே மாதிரி ஃபைனலுக்கு எடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வர்றது வந்து என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எக்ஸ் காம்பனண்ட்டுக்கு ஃபைனல் மொமெண்ட் வந்து ஆப்போசிட்டாக வரும் அது ஒரு மைனஸ் ஹச் பை லேமலா இன்ட்டு காஸ் டீட்டாக வரும் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ வைஸ் தி ஹச் பை லேமடா இன்ட்டு காஸ் பை காஸ் டீட்டா ஃபார் தி சர்ஃபேஸ் ஏன்னா வந்து இந்த போட்டானுக்கு மைனஸ் வந்துருக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கு ஆப்போசிட் போட்டு ப்ளஸ் ஒன்று போட்டுருவோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக்கன் இங்கே சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன வந்தது டூ வைஸ் தி ஹச்சி பை லேமடா இன்ட்டு ஹச்சி பை லேம் ஹச்சி வந்ததா என்ன வந்தது சொல்லுங்க H by lambda. அப்ப சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட் ஹெச் பை லேமடா தானே வந்தது சோ அப்ப ஹெச் பை லேமடா இன்டு காஸ் பை அப்படின்னு போடணும் இதே நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் என்னன்னு போட்டுக்கணும் அதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் என்னன்னு போட்டு இன்டு காஸ் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் டிவைட் பை இந்த டைம் வரும் இந்த என் பை டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸ்மால் என் சோ டூ இன்டு ஸ்மால் என் இன்டு ஹெச் பை லேமடா இன்டு காஸ் டீட்டா இந்த ஃபார்ம்ல வருது ஃபோர்ஸுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது ஃபோர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி வருது இதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து அந்த பவர்லையும் மாத்திக்கலாம் பவரில் மாற்றி எழுதுது மன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பவரில் நம்ம ஆல்ரெடி மாற்றி எழுதியிருந்தேன் அந்த காஸ்ட் டிட்டா மட்டும் தான் நமக்கு மாறும் அப்போ பவரில் எழுதுனா என்ன வருது சொல்லுங்கள் நமக்கு ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எப்படி வருது டூ பி பை சி தான் வந்துருக்கு அப்போ டூ பி பை சி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்க வேண்டியதான் டூ பி பை சி அந்த பவருக்கு வந்து சப்சிட் பண்ணும் அதாவது பவர் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை என்ஹெச் சி பை லேமடா தானே இருக்கு இதை வந்து சிம்பிளி பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே எண்ணெய் சப்சிட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பவருக்கு என்ன வந்தது சொல்லுங்கள் ஃபார் லைஃப் பவருக்கு வந்து இங்கே பார்த்துருந்து ஃபோர்ஸ் வந்து டூ வைஸ் தி பவர் பை சி ஃபோர்ஸ் வந்து டூ வைஸ் தி பவர் பை சி தானே வந்தது அப்போ இங்கே வந்து அந்த காஸ்ட் டிட்டா மட்டும் வந்து டூ வைஸ் தி பவர் பை சி இது ஒரு காஸ்ட் டிட்டா இருக்கு அடுத்து வந்து இன்டென்சிட்டி வேணும்னு எடுத்துங்க அப்போ இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு வரும் ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க டூ வைஸ் தி அந்த ஸ்மால் என்னன்னு ஒன்று வந்துட்டு ஸ்மால் என்ன அடுத்து என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க அந்த ஸ்மால் என்னெல்லாம் சேர்ந்து தான் பவரில் வந்துருக்கு கரெக்டுங்களா சரி டூ வைஸ் தி பவர் பவர் பை C into cos theta. சரிங்களா டூ வைஸ் தி பவர் இன்ட்டு சி பை காஸ் டீட்டா அப்படின்னு நமக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ இன்டென்சிட்டினா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தானே டிவைட் பை ஏரியா போட போகிறோம் இப்போ இந்த பவர் பை ஏரியா தான் என்ன சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டி சரி பவர் பை ஏரியா தான் என்ன வர சொல்லுங்க இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா இங்கே இன்டென்சிட்டி கிடையாது இது வந்து ப்ரெஷர் இது வந்து ப்ரெஷர் சரிங்களா அப்படின்னா இங்கே ப்ரெஷர் கண்டு ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இது வந்து ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா சரிங்களா இங்கே வந்து ப்ரெஷர் இருக்கு ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா சரி அப்போ வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரெஷர் இது வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இது இது பவர் பை ஏரியா வந்து இன்டென்சிட்டி ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ பை சி இன்ட்டு காஸ் டீட்டா இப்படின்னு நமக்கு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இதே வந்து ஃபோர்த் கேஸ் எடுப்போம் ஃபோர்த் கேஸில் என்ன பார்க்க பார்க்க போகிறோம்னா கேஸ் ஃபோர்னே கேஸ் ஃபோரில் வந்து சப்போஸ் வந்து இது சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி யாருன்னா பர்ஃபெக்ட்லி அப்சர்வரும் கிடையாது பர்ஃபெக்ட்லியும் ரிஃப்ளெக்டரும் கிடையாது பர்ஃபெக்ட்லி அப்சர்வரும் கிடையாது பர்ஃபெக்ட்லி ரிஃப்ளெக்டரும் கிடையாது இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது ஒரு ஹெச் லேமடா ஹெச் பை லேமடா வந்து இருக்குன்னா ரிஃப்ளெக்டிங் வந்து வந்து நமக்கு சம் அமௌண்ட் கோபிஷன்ட் ஆஃப் அப்ச